হ্যালো স্টুডেন্টস আমি শোভনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কমার্স কমিউনিকেশন এই ভিডিওতে যেটা আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের ট্যাক্সেশনের লেকচার সিক্স আগের পার্টগুলোর লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে অথবা উপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারবে তো আগের পার্টে লাস্ট কি করিয়েছিলাম রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাসের যে বেসিক কন্ডিশন এবং অ্যাডিশনাল কন্ডিশন ছিল সেগুলো আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম আজকের পার্টে হবে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস অন রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস অর্থাৎ কিভাবে তোমরা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসে রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস ক্যালকুলেট করবে অর্থাৎ সে রেসিডেন্ট হচ্ছে রেসিডেন্ট বাট অর্ডিনারলি রেসিডেন্ট হচ্ছে বা রেসিডেন্ট বাট নট অর্ডিনারলি রেসিডেন্ট হচ্ছে তো সেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবে সেটাই আজকের পার্টে করাবো তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এবং যারা প্রথমবারের জন্য চ্যানেলটি দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো তাহলে চলে যাচ্ছি ফার্স্ট হচ্ছে আজকের প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসে তো আগের পার্টে যে কন্ডিশনগুলো বলেছিলাম সেগুলো মাথায় রেখে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে তো ওইটা একদম তোমরা মুখস্থ করে নেবে যে কন্ডিশনসগুলোতে আমাদের কি বলা ছিল আন্ডার সেকশন সিক্স বাই ওয়ানে এবং সিক্স বাই ওয়ানের আন্ডারে সিক্স বাই ওয়ান বাই এ এবং সিক্স বাই ওয়ান বাই সিতে তাহলে প্রথমে দেখো কোয়েশ্চনে কি বলছে মিস্টার রয় অ্যান্ড ইন্ডিয়ান সিটিজেন লেফট ইন্ডিয়া ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অন থার্টিয়েথ নভেম্বর টু অ্যান্ড কেম ব্যাক টু ইন্ডিয়া অন ফার্স্ট অক্টোবর টু থাউজেন্ড হিজ রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস ফর দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার তাহলে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার হচ্ছে আমাদের কি দু হাজার কুড়ি একুশ তাহলে আমাকে ক্যালকুলেশন কিসের বেসিসে করতে হবে ইন দ্য বেসিস অফ প্রিভিয়াস ইয়ার তাহলে এখানে প্রিভিয়াস ইয়ার কি দু হাজার উনিশ কুড়ি ঠিক আছে তাহলে প্রিভিয়াস ইয়ারে আমাদেরকে কি দেখতে হবে যে বেসিক কন্ডিশন ফুলফিল হচ্ছে কি না যদি বেসিক দুটো কন্ডিশনের যে কোনো একটা ফুলফিল করে তাহলেই সে হয়ে যাবে রেসিডেন্ট এবং যদি অ্যাডিশনাল কন্ডিশনের দুটোই ফুলফিল করে তাহলে তাকে আমরা বলবো রেসিডেন্ট অ্যান্ড অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট তাহলে প্রথমে আগে দেখে নিই যে বেসিক কন্ডিশন ফুলফিল হচ্ছে কিনা যে কোনো প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসের ক্ষেত্রে এর এই যতগুলো রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস তোমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে দেওয়া হোক না কেন সবার আগে তোমাদেরকে দেখতে হবে যে বেসিক কন্ডিশনগুলো ফুলফিল হচ্ছে কি না তবেই আমরা অ্যাডিশনাল কন্ডিশনে যাব ঠিক আছে প্রথমে দেখো তাহলে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অন থার্টিয়েথ নভেম্বর টু থাউজেন্ড ও ইন্ডিয়ার বাইরে গেছে তার মানে কি দু হাজার উনিশ প্রথম হচ্ছে ভারত থেকে বাইরে গেছে তার আগে প্রত্যেকটা বছরই সে ভারতে ছিল তাহলে আমাদের কি বলা হয়েছিল বেসিক কন্ডিশনের মধ্যে আন্ডার সেকশন সিক্স বাই ওয়ান বাই এতে আমাদের বলা হয়েছে যে দু হাজার বা এখানে যেটা আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার থাকবে এখানে যেটা উনিশ কুড়ি তো তার মধ্যে আমাদেরকে কি থাকতে হবে একশো বিরাশি দিন বা তার বেশি থাকতে হবে তাহলে হি মাস্ট বি ইন ইন্ডিয়া ফর অ্যাটলিস্ট ওয়ান এইটি টু ডেজ অর মোর ডিউরিং দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার তাহলে আগে ফার্স্ট কন্ডিশনটা হচ্ছে কিনা দেখো থার্টিয়েথ নভেম্বর টু থাউজেন্ড প্রথমবারের জন্য বাইরে গেছে তাহলে এবারে সলিউশনে আসি সলিউশনে দেখো কি নিয়েছি প্রথমে হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার নিয়েছি তাহলে প্রিভিয়াস ইয়ার কি আমাদের আছে উনিশ কুড়ি তাহলে আমাদের উনিশ কুড়ি হয়ে গেল প্রিভিয়াস ইয়ার মানে দু হাজার উনিশ দু হাজার কুড়ি লিখবে এখানে এবারে দেখো আমি বারোটা মাস নিয়ে নিয়েছি আমাদের একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ার বা প্রিভিয়াস ইয়ার যাই ধরো আমাদের কি আছে বারো মাসের তাহলে বারোটা মাসের জন্য বারোটা কালাম নিয়েছি এবং লাস্ট করেছি টোটালের কালাম কারণ আমাকে এখানে দেখতে হবে যে প্রিভিয়াস ইয়ারে ওয়ান এইটি টু ডেজের বেশি ছিল কি না যেহেতু আমাদের অলরেডি আন্ডার সেকশন সিক্স বাই ওয়ান বাই সির যেটা কন্ডিশন যে প্রিভিয়াস ইয়ারের আগের চারটে বছরের মধ্যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বা তার বেশি থাকতে হবে যেহেতু প্রথমবারের জন্য দু হাজার উনিশ কুড়ি নভেম্বরেই ও বাইরে গেছে তাহলে আগের ফিনান্সিয়াল ইয়ারগুলোতে ও ইন্ডিয়াতেই ছিল তাহলে আন্ডার সেকশন সিক্স বাই ওয়ান বাই সির কন্ডিশন ফুলফিল হচ্ছে এবার আমাকে দেখতে হবে সিক্স বাই ওয়ান বাই এর কন্ডিশন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কিনা তাহলে তার জন্য দেখো তাহলে উনিশ কুড়ি ফিনান্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে এপ্রিলের প্রত্যেকটা দিন ছিল তাহলে এপ্রিলের টোটাল আমাদের হচ্ছে তিরিশ দিন তাহলে এপ্রিল তিরিশ দিন ছিল মের হচ্ছে একত্রিশ দিন টোটাল তাহলে একত্রিশ দিনই ছিল জুনের ক্ষেত্রেও তিরিশ দিন তাহলে এই প্রত্যেকটা মাসে ও সব দিন ছিল সেই হিসাবে আমি লিখে নিচ্ছি তাহলে দেখো এখানে আপ টু এপ্রিল টু অক্টোবর তাহলে এপ্রিল উনিশ এটা কুড়ি হবে না হ্যাঁ এটা এপ্রিল উনিশ হবে এগুলো প্রত্যেকটাই উনিশ হবে এবং এগুলো কুড়ি হয়ে যাবে জানুয়ারি থেকে তাহলে এখানে টোটাল প্রত্যেকটা মাসের প্রত্যেকটা দিনই ছিল সেই জন্য আমি প্রত্যেকটা মাসের যত দিন করে সেগুলো এখানে লিখে দিয়েছি এখানে কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোন মাসে কত দিন সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ভুলে গেলে হবে না যে কোনটা একত্রিশে মাস কোনটা তিরিশে মাস সেটা মাথ
ঠিক আছে তাহলে টোটাল এপ্রিল দু থেকে নভেম্বর দু হাজার অবধি যে টাইম পিরিয়ডটা আছে সেটাতেও প্রত্যেক দিন ছিল তাহলে আমি টোটাল এটা অ্যাডিশন করে নেব এবং টোটাল কালামে লিখে দেবো কতদিন ছিল ইন দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার দু হাজার উনিশ কুড়িতে তাহলে অ্যাডিশন করে নাও তাহলে এখানে আমরা টোটাল পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে এগুলো অ্যাডিশন করার পরে টু যেটা আমাদের আন্ডার সেকশন সিক্স বাই ওয়ান বাই এতে যেটা বলেছিল যে প্রিভিয়াস ইয়ারে একশো বিরাশি দিন বা তার বেশি থাকতে হবে তাহলে সেটা আমাদের ফুলফিল হচ্ছে তাহলে বেসিক কন্ডিশনের মধ্যে আমরা প্রথমটা ফুলফিল করছি এবং যেহেতু এর আগে বাইরে কোনো দিন যায়নি তাহলে বেসিক কন্ডিশনের দুটোই ফুলফিল হচ্ছে আমাদের কি বলা হয়েছিল বেসিক কন্ডিশনের যদি যে কোনো একটাই ফুলফিল করে তাহলেই আমরা তাকে বলবো রেসিডেন্ট তাহলে এখানে কি হলো ও রেসিডেন্ট প্লাস এবার আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে যে অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট অর্থাৎ সাধারণ আবাসিক কি নয় সেটার জন্য কি আছে আমাদের অ্যাডিশনাল কন্ডিশন এবার যেহেতু এই প্রথমবার দু হাজার উনিশ কুড়িতে ভারতের বাইরে গেছে তাহলে তার আগে কোনো দিন ভারতের বাইরে যায়নি তাহলে আন্ডার সেকশন সিক্স বাই সিক্স বাই এতে যে অতিরিক্ত দুটো অ্যাডিশনাল কন্ডিশন যেটা আমরা বলছিলাম যে কি ছিল পূর্ববর্তী বছরের আগের দশটা বছরের যে কোনো দুটোতে রেসিডেন্ট হতে হবে এবং হচ্ছে পূর্ববর্তী বছরের আগের সাতটা বছরের টোটাল সাতশো তিরিশ দিন বা তার বেশি থাকতে হবে তাহলে যেহেতু বাইরে এর আগে কোনো দিনই যায়নি তাহলে অতিরিক্ত কন্ডিশন দুটো ফুলফিল হচ্ছে এখানে সেই কারণে মিস্টার রয় এখানে হচ্ছে আমাদের কি রেসিডেন্ট অ্যান্ড অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট অর্থাৎ আবাসিক এবং সাধারণত আবাসিক বলে গণ্য হবেন ক্লিয়ার নেক্সট প্রবলেমে আসছি এখানে বলছে দেখো মিস্টার আর দত্ত ওয়েন টু ইউএসএ ফ্রম ইন্ডিয়া for higher education on 1st December 2014. In winter vacation, he came twice to India for the first time. He came on 1st January 2017 and stayed for 20 days. And second time he came on 15th December 2017 and stayed for 25 days. After completing the education, he came back to India forever on 30th December 2018. Find his residential status for the assessment year 2019-20. Assessment year kiya chhe? 2019 kuri. Thale previous year aamadar ekhane ki? 2018-19. Thale previous year aamadar ekhane dhekhtho abhe 18-19 e ki kato din a chhe? Plus dhekhtho abhe ki basic condition e jonno? Taro aage chatte bachor e kato din a chhe? Thik a chhe? তাহলে আরেকটা জিনিস এখানে দেখে নাও যে প্রথমবারের জন্য এসছে কিন্তু দু হাজার চোদ্দো সালে সেই জন্য লাস্ট আমরা সাল দেখবো দু হাজার চোদ্দো পনেরো তার আগে তো সে বাইরেই ছিল তাহলে সেই দেগুলো কাউন্ট করার কোনো মানেই নেই তাহলে এখানে আগে প্রিভিয়াস ইয়ার যেটা আছে দু হাজার সেটা আগে দেখি তাহলে প্রথম দেখো আঠেরো উনিশের মধ্যেও কবে এসেছে অন থার্টিয়েথ ডিসেম্বর টু এ এসেছে এবং তারপরে চিরকালের জন্য থেকে গেছে ভারতেই তাহলে প্রথম কবে এলো দু হাজার আঠেরো উনিশের যেটা ডিসেম্বর আছে থার্টিয়েথ ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড সেখানে তাহলে কতদিন থাকলো তিরিশ তারিখে এসেছে ডিসেম্বর আমাদের একত্রিশে মাস তাহলে দুদিন ছিল তিরিশ তারিখ একত্রিশ তারিখ তাহলে ডিসেম্বর আমাদের কতদিন থাকলো দুদিন নেক্সট এবার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চে পুরোটাতেই থাকবে যত দিনের মাস ততদিনই ছিল কারণ এর পরে আর বাইরে যায়নি তাহলে জানুয়ারি আমাদের কত একত্রিশ দিন ফেব্রুয়ারি আঠাশে এবং মার্চ হচ্ছে আমাদের একত্রিশ দিন তাহলে প্রিভিয়াস ইয়ার দু হাজার আঠেরো উনিশে কত দিন থাকছে ডিসেম্বর টু মার্চ এই টোটাল টাইম পিরিয়ডটা ও প্রিভিয়াস ইয়ারে থাকছে তাহলে টোটাল আমাদের কত দিন এখানে হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারে টোটাল আমাদের হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে নাইনটি টু ডেজ তাহলে টোটাল কালামে আমি লিখে দিলাম নাইনটি টু তাহলে কি হলো বেসিক কন্ডিশনের প্রথম যেটা ছিল আন্ডার সেকশন সিক্স বাই ওয়ান বাই এতে অর্থাৎ ওয়ান এইটি টু ডেজ ওর মোর থাকতে হবে সেটা ফুলফিল করলো না এবার সেই জন্য আমাকে দেখতে হবে যেটা হচ্ছে আন্ডার সেকশন সিক্স বাই ওয়ান বাই সিতে বলা হয়েছে যে প্রিভিয়াস ইয়ারের আগের চারটে বছর তিনশো দিনের বেশি হয়েছে কিনা ঠিক আছে সেটার জন্য এবার আমাদেরকে দেখে নিতে হবে বাকি সালগুলোতে কবে ছিল দু হাজার সালের ডিসেম্বরে এসেছিল এবং টোটাল হচ্ছে পঁচিশ দিন ছিল তাহলে এই পঁচিশ দিনের মধ্যে যেহেতু পনেরোই ডিসেম্বরে এসেছে তাহলে ডিসেম্বর মাসে কত দিন ছিল পনেরো তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ অবধি অর্থাৎ সতেরো দিন ছিল দু হাজার ডিসেম্বরে তাহলে এখানে হয়ে গেল সতেরো দিন এবং একইভাবে যেহেতু পঁচিশ দিন টোটাল ছিল তাহলে ডিসেম্বরে সতেরো দিন এবং জানুয়ারিতে বাকি দিনগুলো অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সেভেন্টিন অর্থাৎ জানুয়ারিতে আমাদের টোটাল ছিল আট দিন তাহলে দু হাজার সতেরো আঠেরো সালে টোটাল কতদিন থাকলো সেভেনটিন প্লাস এইট টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ তাহলে সতেরো আঠেরোতে টোটাল থাকলো টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ নেক্সট এবার দেখো দু হাজার ষোলো সতেরোয় কতদিন আছে ষোলো সতেরোর মধ্যে ও ফার্স্ট জানুয়ারি দু হাজার সতেরোতে এসেছিল এবং কুড়ি দিন ছিল তার মানে হচ্ছে ষোলো সতেরোর মধ্যে শুধুমাত্র জানুয়ারিতেই কুড়ি দিন ছিল এবং টোটালও তাহলে কুড়ি দিনই ছিল 
কারণ এর পরেও আবার ইউএসএ তে রিটার্ন ছিল তাহলে যদি 2014 15 যেটা বলছি সেই বছরের হচ্ছে কবে গেছে 1 ডিসেম্বরে তার মানে 1 ডিসেম্বরের আগে যে যতগুলো মাস ছিল ও ভারতেই ছিল এবং হচ্ছে 2015 16 তে কোনোদিন ও আসেনি ভারতে তাহলে 2015 16 তে ওর কোনো মাসেই প্রেজেন্ট ছিল না তাহলে সেই কারণে 2015 16 তে আমাদের চলে এলো জিরো বা নীল লিখতে পারো এবং লাস্ট 2014 15 এ কি ছিল ও কবে গেছে দেখো 1 ডিসেম্বর 2014 এ তাহলে ডিসেম্বরে হয়ে যাবে এখানে একদিন তাহলে 2014 15 ফিনান্সিয়াল ইয়ারে কতদিন আছে এপ্রিল টু নভেম্বর প্রত্যেকটা দিন ছিল শুধু ডিসেম্বরে যেহেতু 1 ডিসেম্বরে গেছে সেই কারণে ডিসেম্বরে হচ্ছে এক তারিখ শুধুমাত্র ছিল মানে এক তারিখটা ধরে নেওয়া হবে যে দিনটা যাচ্ছে সেই দিনটা ধরে নেওয়া হবে তাহলে টোটাল হচ্ছে 245 ডেজ আছে 2014 15 ফিনান্সিয়াল ইয়ারে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে প্রিভিয়াস ইয়ারের কন্ডিশন যেটা ছিল বেসিক কন্ডিশনের ফার্স্ট যেটা ছিল 182 ডেজ অর মোর সেটাও ফুলফিল হচ্ছে না এবং বাকি চারটে ফিনান্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে টোটাল কতদিন আছে 245 প্লাস 20 প্লাস 25 যেটা হচ্ছে 365 দিনের থেকে কম সেই কারণে কি হচ্ছে যেহেতু বেসিক কন্ডিশনের যে কোনো একটাও ফুলফিল করছে না সেই কারণে আমরা একে বলতে পারি হচ্ছে নন রেসিডেন্ট অর্থাৎ মিস্টার আর দত্ত ফর দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার নন রেসিডেন্ট বলে গণ্য হবে যেহেতু তিনি বেসিক কন্ডিশন আন্ডার সেকশন সিক্স বাই ওয়ান বাই এ এবং আন্ডার সেকশন সিক্স বাই ওয়ান বাই সি ফুলফিল করেননি সেই কারণে তিনি অনাবাসিক বলে গণ্য হবেন ফর দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার দু হাজার উনিশ কুড়ি সো স্টুডেন্টস এই দুটো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে নেক্সট হচ্ছে দুটো আমি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন দিয়েছি এগুলো তোমরা বাড়িতে সলভ করবে যদি প্রবলেম হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো অথবা তোমরা হোয়াটসঅ্যাপের লিঙ্ক পাবে সেখান থেকে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপেও জানাতে পারো কিন্তু এই দুটো তোমরা বাড়িতে সলভ করবে এবং আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানা রেসিডেন্ট হচ্ছে বা রেসিডেন্ট অ্যান্ড অর্ডিনারি রেসিডেন্ট হচ্ছে বা রেসিডেন্ট বাট নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট হচ্ছে বা নন রেসিডেন্ট হচ্ছে যেটা হচ্ছে এই দুটো কোয়েশ্চেন তোমরা সলভ করে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানি স্টুডেন্টস আজকের পার্টে রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাসের ওপর প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস কীরকমের থাকে এবং তোমরা কীভাবে সেটা সলভ করবে সেটা এই পার্টে আলোচনা করিয়ে দিলাম নেক্সট পার্টে ইন্সিডেন্স অফ ট্যাক্স যেটা আছে সেটাও করিয়ে দেব তো ভিডিওগুলোর লেটেস্ট আপডেটের নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করো ভিডিওটি লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো দেখা হবে পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ